大家好，刚才把岳父家这口鱼塘的这个贴心呐、啊，给大家撬开了啊。这口鱼塘呢是这里有名的冷水塘，五年了我们就就清过一次，就小清了一下，就抓了两条鱼上来尝了一下味道。那待会我们这个鱼塘清完之后，看一下这个五年的这种冷水鱼会有多大。我现在要把那个下面的水路啊给它打通一下啊。那个小鱼干的话，我们估计会特别多，因为这口鱼塘的话，这么多年没清过了。呃，之前我们在深圳的时候，就是半斤辣椒煮那个，就是一两的那个那个小干鱼，哇，那个味道特别好吃。这个鱼它长不大的啊。这个下水的速度好快啊，看上去的速度啊，这个一会功夫就放干了啊。呃，你把那个细分掉啊。啊，我有一个老漂的。那这个水流的多一点，因为中间是淤泥啊。有鱼肯定。啊，鱼肯定是有的，比较浑浊了。这个不是不浑浊。对。先兑换衣服，准备下水了。这边流下去的就是泉水哦。你不要走，我那手机都装不过来，那大哥的米子要得哪子啊？五年的鱼汤啊，兄弟们，五年的鱼汤啊！来、啊，给你们施个法啊！搞点大上来去。看，哎呀嘞！大哥，大老婆来了！我看到鱼在跳了，来来来来来，哦。鱼来了，鱼来了！这草鱼一斤六。哇！这还马里喽！哎呦，哇，这么大！<笑>谁能够相信这个五年的鱼有这么大？谁能相信？哈哈哈哈哈！老板，那您呃，吞，行不行？哎，我动不动就得。我是青鱼啦！哦，我喊你水姐，好吃啦，好吃！来来来，我这个喊你水姐来，你好。来，来，来，来。不烦的啊！土豆鱼姐，你这个鲤鱼不错，这个鲤鱼呢？收了。这个鲤鱼一斤多。看到没有？有一个青鱼，来，给你给你咬着，给你给你给你。这个青鱼，中午的，快了。青鱼条，熟了。哎，没跑。别慌，老爸爸。收进去。好。那够点钱，这里。哈哈哈哈哈。这么大一个，吓死人了。嗯，关门卡了，你这。好，这个冰哦，冰鱼够一斤多，这个冰鱼不错。嘿，好了，好了，看，好鱼了，哎，一条鲤鱼两斤多的，不错，继续收啊。哎，好大头，真伟大，我练了多少道题。啥、哎、呀？一两条大头，<笑>全是这么大了，好吓人呐！哎，我都错鱼了，我都错鱼了。喂，两条草鱼。喂，我草鱼不错，这个草鱼不错，这个你想的，看到没有？这个草鱼
，三斤三四斤一个，这个草也不错的。我拿一条起来啊！哎，我拿一条起来看，好猛啊！这个，哎给，看这个，哦，哎，哎，大头，这叫一拉一个准了、啊。哎，又是大头，怎么这么多大头啊？哎，可不得第一个家伙呢？哎，这个这个，哎，哇，这个这个比喻好大，这个这个比喻好大，我估计还没两斤呢，差不多啦。嗯，这个鱼有以前我们都没有鳊鱼的，这个鳊鱼都不错了。哦，两条鱼，哎，喂，三条三头。<笑>哎哎，滚了滚了滚了，我坐怎么了？我要空手抓鱼，看我的水平。哎，哎，我那鱼跑了。我靠，这么小！这个鱼，等一下，把它给放了。这鱼小了，这个鱼再过六年就可以吃了。我刚才在这看到一个大鱼的呢，这也是大鱼的呢。我还有泡的，我在淋水泡。一头大鱼，看起来是大鱼的嘞。哎，哦，这个鱼可以。哎，哎，哎，这个草鱼也可以。这两个可以了。哎，那我来搞一个。好，哎，我来了。哇，这里一条大鲤鱼嘞。这里，这里，这里。我来了。哈哈，把网子搞坏了，我跟你讲。哇，那个小鱼，草鱼这么小！哎，这有一个嘞，这有一个，好，我来这个嘞，我不要，不要抓起来，这个嘞，来那里一个大的嘞，这鱼呀，我要来领这个去啦！我看到一一条很漂亮的鱼，看一条红鲤鱼，啊，红鲤鱼，绿鲤鱼,鱼。哇，还有个大头鱼，大鱼哟、哦！哎，哎，我有，哎，爸爸，啊，先生过来过来，抢人了！来不来？来，我这等着来的啊！我怕摔跤啊，保证人呢？我不会摔跤。不要动啊！哦，这个这个小鱼仔好多嘞，这个小鱼仔没搞没搞到了，可惜了。嗯，来了，看一下来，哎，这个鱼可以了，这个黄金鲤，对吧？这个鲢鱼，这个鲤鱼，然后这个草鱼，对吧？这个也是草鱼，刚才里面还有一条金鱼的。还有什么？还有青鱼的，这鱼不错的。来，好，来来，爸爸来，来。好，这个第一网，先把它放到那个里面去，养起来。放到这个井里面了。这个鱼，我点点菜，把它给跳了。好的，你拿了，爸爸拿了。这个鱼就拿去吃了，这太小了、哎，还要搞点大的。这个鱼，这个鱼，哎呀，这个鱼太两条了，兄弟，两条两条。你看嘞，这个鱼可以啊，这个鱼，我要，要到时候它这个肚子，它就不会动了，看见没有？来，哎。这是一个黄嘴巴的，叫啥鱼啊？鲤鱼。鲤鱼啊！哎，都在底下啦！哎，那个、那个、这、那个泉水也那里去了？啊，那个是个大鳊鱼了。
好啊，大家好，昨天晚上岳父家这个房子着火了，又烧了两间屋子，啊、嗯，我们收到信、收到电话的时候，就是岳父他们这个房子的救火啊已经完成了，啊、嗯，我现在带大家过去看一下。由于这个光线太多了，现在消，嗯，会现在消失了，嗯，那他这个房间现在太暗了啊，就是、就是说，你全部已经烧掉了所有的这个这些东西，然后用那个相机啊，你你放到那边去拍的时候，这个里面根本就拍不出来，所以我就只能够简单的就是把这个房间的一个情况就拍给大家看一下。那个床都已经烧光了，对，那床烧光了，然后这边的，然后这边还有两个柜子啊。里面还有很多东西，这都已经烧掉了。最最可惜的，就是我岳父，去年在我们家里面就给我打了一年工有三万多块钱，没了。他给你放到那个床那里，那床上很多被子啊，那些东西。这个里面，这个上面有有十多床被子，他们那个他说，因为这个上面基本上没有住人嘛。他爸爸我也想不明白。你的灵魂是不是很多人一样的，是不？那么贵，还贵？你能努力到我这里来，到到你们家这里来，对不对？那等下毕竟有人啊，没什么不是一块两个的，对不对？以前以前他遇到过小偷，就几千块钱偷过来的，这次这么多钱烧掉了。不过挺可惜的，他这个起火的原因是什么？是那个那个那个线路老旧。这个、房子一二十年了，然后他那个，他们那个时候建房子嘛，也没多少钱，反正用的那种铝线，嗯、呃，反正到时候他这个房这个线呢，他已经已经老化了，然后引起这个电线起火。昨天晚上我在那边在家里面搞了一个小鱼仔嘛，但我我说就是我是我拍视频拍到一半，然后。用户打电话过来，他说家里面着火了，我们说赶紧过来。他说这个已经，他们已经把这个火给扑灭了。大家想想，这个里面呢，这么多烟，对吧？这么多烟，他们居然把这个房子里面的东西给扑灭了。等到我们知道消息，他们已经对，你想想这种，就是后果啊，就是这种这种隐患有多大？所以大家可以想想，就是这么大的烟嘛，这个有毒气体这么多。他们居然给扑灭了，还人还没问题，就我丈母娘就是晕过去了，所以这个，所以用水还不方便，他们一桶一桶门口楼下提水上来的。对啊，所以啊，这个就是也要过年了嘛，就是大家也要注意，就是比如说泄露这一块，如果你在家里面你有时间的话，哎，你回到老家，你有时间的话，你看看你们家的这些泄露啊这些东西有没有问题。哎，有问题的话呢，也不要省这个小钱，把这个把这个东西给它换掉。你看他这个损失，岳父这个损失真的挺大的。这个、这个房间是他跟丈母娘的一个主人房，这个里面是他们的所有的这些被子啊，很多东西的话都放在这个里面，对吧？柜子里面的东西全部烧了，衣服那些全部都没了。嗯、对，这些全部已经烧掉了。明白好了。嗯，张淼心里面特别伤心，我下去安慰他一下。然后昨天晚上年夜节的老婆烧掉好了，这个、里面所有的装潢我来出，然后姐夫就帮忙做这个，呃，帮忙做这个工。然后我我当这个总指挥，完了之后我也有时间，我再当这个小工。走，下去。这样子照射的话，光线强一些，呃，这样子拍给大家看，真的是运气好。看一下这个是什么？这里面是一坛酒，这个酒啊没有爆炸。现在上面呢都是本来是很多东西的，都放满了东西的，都烧埋了。然后就是这里，这个地方里面有三万块钱现金，还有好多被子。你是养的好是苦，现在，你能给他来个苦啊？啊，打不起么子，来，都来来
，嗯，一些我想二七八这里搞是缺不得了，对不对？留不住位置新的，对不对？现在都那些不好住，啊，湖南人买的买买新的，你担心么子？没有那个找到一年啊，那么得两三万块的交五十块。啊，我晓得，我晓得，我没办法了，对不对？嗯，是的。那那你还有啥子东西？钞票没拿到。没没没得。我来负责，我来负责把各大里面那些人搞都付个费，对吧？来，我属于挣挣。来了，嗯，正经的，我属于正老板，我属于正正设计师，对吧？湖北的正工程师，讲对不对？那那些人忙嘞，与我等搞好了，没担心的啊。明天是明天是大概？明天是十万。啊，明哦，明天明天是十，今天是十万。明天是十万。明天是十，二十五。二十五也我还搞好，懂吗？呃，屋头灯搞好了，你不要谈，晓得不？要不要新的还要回不来？哪有？那新的家当然不晓得，搞那个样子嘛。啊，新的还有多少？你在这个楼啊？你等下你你到哈点？巨蟹，我自个那边的人，巨蟹，莲花园四个边上的那个啊，虎穴莲花园，莲花园边上的，莲花园这块的蟹，明天是莲花园搞不要的。嗯，我查水的。那我是去那边，你不要担心，不想问你妈妈。你这就不就不好了啊！哈哈哈哈哈！你过年你过啊，忙在后头要的啊。之前有好多给爸爸做的啊，就是对吧？我想想啊啊，这个的利益哈。那个知识的哪个你觉得吗？嗯，知识知识。哈哈哈哈哈！我要给你搞好。那就二十五，二十五准时登录。搞完，收工。